Voltei! <risos> Gente, eu não tô gritando porque a bebê tá dormindo ali no quarto. Mas hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, um vídeo super fofinho, tá? Eu tô aqui na, na moldura daquele espelho que eu mostrei pra vocês, mas hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu organizei, gente. A minha penteadeira ficou tão fofinha. Eu não falei, não sei se eu comentei com vocês, mas eu ganhei uma penteadeira com a Maria do meu marido. Eu ganhei uma penteadeira com a Maria dele. Era um sonho que eu já tinha de muito tempo. E a pessoa tá aqui toda desarrumada, só passou um batom na boca pra não ficar com a cara branca. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu organizei, eu postei a foto dela ontem, as meninas, ai, grava, mostra o link, não sei o que e tal. Então eu trouxe, vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Não é tour pela penteadeira, nem tour pela maquiagem, só vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a organização dela, é, como foi que eu decorei, como foi que eu arrumei, que sirva também de inspiração pra vocês, tá bom? Então, antes de você é, continuar o vídeo... Dá logo aquele joinha básico aí pra mim. Se inscreve aqui no canal também e acompanha todas as novidades que vão entrar por aqui. E vai rolar um concurso cultural, então fique ligadinha, se inscreve logo pra você ficar participando, tá? Então é isso aí. Beijo e pega a pipoca e corre lá. Vamos lá. <risos> Bom, meninas, então vou começar a mostrar pra vocês, olha, é, a bandeja que eu mostrei pra vocês, essa aqui, as coisinhas que eu comprei de decoração, a minha jarrinha aqui, que tá até suja de batom, que eu bebi alguma coisa aqui, eu gosto de deixar ela com água na geladeira, gelando, e quando eu venho pra cá trabalhar, eu trago pra cá. É desse, aqui tem a minha bandejinha, eu mostrei no vídeo também, tem aquele porta que eu piquei, que eu gosto de deixar bijuzinhas, que eu falei pra vocês, aqui eu, eu procurei deixar... Algodão, cotonete, meus pincéis, que estão aqui também muitos por lavar. Árvore da Imaginário. Esse pote lindo aqui, gente, foi eu que fiz, olha. Olha só que coisa fofa. Foi eu que fiz esse potinho, guardei esponjas. Esse outro baldinho que eu esqueci de mostrar no vídeo pra vocês, eu guardei, ó. Batom líquido, vela. É, gente, vou fazer bem rápido, tá? Porque eu não tô mostrando o tour mesmo, eu tô fazendo mais aqui como eu organizo. Ah, e naquela bandejinha linda que eu falei pra vocês que foi a minha preferida, eu coloquei perfumes, os meus fa mais favoritos, meu hidratante favorito, e deixei esse blushzinho que antes ficava ali perdido e eu botei aqui. Aqui tem algumas revistas que eu gosto de estar tá lendo. E voltando para o lado daqui, eu vou mostrar essa, graveta, essa gavetinha logo. Essas divisoras de acrílico eu comprei lá na Multicoisas, aqui no Parque Shopping. Eu paguei, acho que 18 reais, se eu não estou enganada. E ela ficou organizada assim, ó. Eu ainda quero comprar uma cestinha estreita para colocar aqui. Eu quero ir lá na Lei Biscuit para ver se eu encontro. Uh, e na gaveta de baixo, ó, eu procurei organizar paletas. Eu deixei assim porque fica... Um espaço bem melhor, ó. Tem um fixador que não dá pra ficar em pé. Aqui tem pincéis pra lavar. Eu tô esperando uma folga do meu marido pra ele ficar com a neném pra ela poder deixar eu lavar. Ó, tem um monte de pincel sujo aqui. São outros, procurei deixar bem pouquinhos ali. Esses outros vão ficar guardadinhos aqui, porque senão eu acabo sujando tudo como estão esses aí. E pra lavar depois já viu. E na última gaveta daqui... Ó, tem cílios, tem essa cesta com mais cílios e cola, e tem essa cesta com produtinhos de cabelo aqui. Essa daqui eu comprei lá no Portugal, eu paguei, acho que foi 10 reais na época. E essa menorzinha aqui eu paguei R$3,50. Bem aqui pra baixo tem esse balde de gelo pink, que eu comprei. E eu deixei aqui spray de cabelo, aqui tem grampo, aqui tem meu aparelho de limpeza de pele da Sigma. E tem chapinha, secador, babyliss e tal. Subindo aqui, essa aqui é a última gaveta da penteadeira. Olha só, gente, ela ficou assim. Tem muito espaço vazio porque tem make pra chegar e eu deixei logo o espaço vazio. Então, aqui eu coloquei esse divisor aqui, é aqueles porta-talheres, eu comprei na Yamada e eu paguei 65 reais nele. E eu deixei assim, arrumadinho, lip balm, pigmento, 
Aqui são color tatus, sombras unitárias e mais pigmentos. Máscara de cílios, aqui tem blushes. Aí desse lado eu chamo miniatura. Lápis e delineadores, delineadores de gel, apontador, fixador de sombra. Mais pincéis pequenininhos e aqueles pincéis assim que eu não quero que a massa cerda, sabe? Porque é bonitinho, olha só. Lindinho, né? E dentro dessas latinhas que eu mostrei também pra vocês no vídeo, tem aquelas esponjinhas de aplicar maquiagem. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Eu acho que eu não vou conseguir abrir. Não consegui. Ah, não. Essa tá vazia. Deixa eu ver essa daqui. Ah, tá aqui, ó. Dentro dessa e dessa. E tem o organizador de batons da MAC aqui. E lá atrás, naqueles baldinhos, tem pinça e cola de cílio postiço. Bom, gente, então a organização dela ficou assim, ó. Como eu falei pra vocês, eu tenho que colocar ainda o espelho. E preciso mandar furar aqui, ó. Pra colocar as lâmpadas que eu comprei no AliExpress. E mandar colocar um vidro que você já ouviu. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha, já tá sujinho. E eu preciso com urgência de mandar colocar esse vidro aí. Bom, meninas, então a minha organização foi essa, foi uma organização bem simples, eu não sei se eu vou mudar alguma coisa ainda depois que terminar. A minha intenção é comprar um gaveteiro de madeira pra colocar outras coisinhas ali, mas por enquanto vai ficar desse jeitinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, olha, conhece o dedinho, não joinha aí pra mim, se inscreve aqui no canal também, se inscreve também nas redes sociais pra você estar tá acompanhando novidades, tá? Então, beijinhos a todos, fiquem com Deus, espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!